Ya darle la bienvenida a Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. Señor defensor, muchísimas gracias por acompañarnos y sabemos que cuando se da a conocer este lamentable hecho reportado en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, ustedes acuden en principio y, y mire, este tema, y ahora vamos a regresar con Fabio, porque Fabio está en un lugar donde nos están reportando que sigue el incremento ilegal del pasaje. Y los usuarios no se atreven siquiera a hablar con los medios porque ya en Bacamonte, y le comento, quienes han salido en, las, en los noticieros, adivinen, no les permiten abordar el bus el siguiente día. Eso ya se está reportando. Señor profesor, hay un vacío evidente. Y yo le vuelvo a preguntar, creo que no es la primera vez que le pregunto, ¿quién defiende a los usuarios del transporte en este país? Bueno, primero de todo, muchas gracias, buenos días. En el caso del señor Domingo... Eh... Nosotros fuimos a, al hospital, no lo hicimos público por, por reserva de, de la, su condición física, igualmente fuimos a la audiencia, le acompañamos a la audiencia de donde el, 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 el supuesto agresor apeló su medida cautelar y ahí se dieron detalles muy interesantes donde él intentó fugarse eh, y también eh, por las condiciones médicas se mantuvo la detención preventiva. Miren, en este caso eh, nosotros eh, somos la autoridad que elige, no elige, prepara para la, la selección de los defensores de los usuarios, la cual, le comento algo, lastimosamente como está esta norma, eh, no se puede ponderar educación, conocimientos, experticia, nada más es como si fuera, y lo siento decirlo de esta forma, pero no veo otra, de otra, es como si fuera la escogencia de una reina de primaria. Es, no tienes que tener carro, ni tu quinto grado de consanidad, ni afinidad, y ya puedes participar. No podemos nosotros como Defensoría ver, usted sabe escribir o leer, usted sabe algo de transporte, usted conoce la ley de transporte, usted conoce los derechos humanos, usted conoce la ley o no, ha escuchado más o menos. Nada más es no tener, no tener vehículo, ni tu familiar hasta pero, el quinto grado con sanidad. Eso lo sabemos, eso lo sabemos, señor defensor, pero ante los últimos acontecimientos y ante el evidente vacío de acompañamiento por parte de la autoridad del tránsito a los usuarios, y yo reitero, tristemente, la autoridad de tránsito y transporte terrestre se ha convertido en los últimos años en una institución que mantiene y que le satisface a los transportistas por temporada para que no tumben un gobierno o que no desestabilicen el funcionamiento del Estado, pero no para ganar garantizar un buen servicio y menos acompañar al parameño cuando las situaciones como esta se enfrenta. Bueno, Ante esto que es tan este, evidente, este caso, ustedes no pueden hacer algo como Defensoría, decir, señores, hay que cambiar la norma. Esa forma de representación que tienen los usuarios no funciona en este país. Sí, lo hemos hecho y lo hemos conversado casualmente el día de ayer. Estábamos reunidos con el presidente de la Junta Directiva del Tránsito. La ley de la Defensoría es mucho más vieja que la ley esta nueva del, del Tránsito, y eh, nosotros, por ejemplo, no podemos hacer abogacía, lo cual nos amarra, porque sería buenísimo que nosotros pudiéramos hacer abogacía. Estamos por presentar un proyecto de, un anteproyecto de ley para modificar la ley de la Defensoría, para darnos esa facultad de ejercer abogacía para ayudar a las personas. En este caso en particular, nosotros ya le hemos comunicado, porque sí recibimos de los actuales miembros eh, de, de los usuarios en la directiva, de algunos que todavía mantienen comunicaciones con nosotros, eh, donde nos establecen donde hay aumentos y hemos enviado las notas al tránsito. La posición de la Defensoría es muy fuerte. La posición de la Defensoría hay que suspenderle el cupo, el certificado de operación a todo aquel que aumenta el pasaje sin pasar por la verificación de ley que dice que tiene que hacer un estudio de factibilidad, una consulta ciudadana y luego una resolución de, de, de la autoridad se tiene que remover, y se, porque además está recibiendo un subsidio. Mire, pareciera que, que estos, estos usuarios, estos transportistas, que no son, los, no son los mismos que manejan, sino que hay una empresa, hay empresas de transporte, en donde hay personas que se llaman transportistas, pero tienen 50 transportes, 30, 20, 10 transportes, entonces ya eso no es el señor transportista, es un, una empresa transportista. Pareciera que quisieran que se homologue en todo el país, eh, el, el, el tema de, de una empresa público-privada como Metrobús, porque sí, nosotros tenemos conocimientos del selectivo, donde agreden personas y también le cobran de más. Colectivo, los piratas, donde tenemos múltiples choques. Entonces, todavía tenemos personas, yo publiqué estos días en Twitter una foto de los diablos rojos chocados y volteados, entonces parece que las personas quieren regresar atrás algunos y otros. 
que siguen teniendo esta mala práctica, eh, 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 cada día empujan a que ellos se tengan que, que modificar su, su forma de ganarse la vida y que se replique okay. lo que es mi bus a nivel nacional y así veremos que ya haya uh, uno, uh, un, 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 una, un seguro, salario para que no tenga, no tenga mala calidad de vida y también un mejor servicio al usted. transporte. En este caso, uh -huh. no he visto a la piquera, no he visto a la dueña de bus, solamente apelar en, la, en el jugador, pero la dueña del bus, la, el dueño de la piquera, más que, más que la TT, más que la terminal de transporte, son los que deberían haberse acercado a la señora y decirle, oiga, está bien, sin aceptar la responsabilidad penal, vamos a ver cómo resarcimos algún daño o llegamos a un acuerdo y no estar apelando medidas cautelares y, y metiendo recursos en los procesos. Porque tal vez no lo vean como, como un delito y tal vez no lo vean siquiera que están oh. violando una ley de transporte en este país que reitero yo no sé en qué parte de la ley porque de, tendría que revisarla todo, se garantiza prestar el servicio a los usuarios. Usted ha estado realizando sí. recorridos por varias, eh, varios sectores principalmente de la capital, velando para que se cumpla con el con el pasaje. ¿Qué revelan esas, esos recorridos que usted ha hecho, defensor? Bueno, los dos, los dos recorridos que hemos hecho, el primero es para ver si la, la prueba de mi bus ha sido satisfactoria. Sin lugar a duda, eh, eh, todavía eh, hay carencias, hay ajustes que hay que hacer, pero todavía hay carencias, sobre todo por la falta de, de buses, y eh, estamos junto con la Autoridad del Tránsito a hacer nuestros eh, clientes misteriosos, que es mostrarse los buses con, con reloj y cronómetro sin que mi bus se dé cuenta. Obviamente no vamos a decir cuándo va a ser. Claro. También tenemos conocimiento de la alza del transporte en Peronomé, el alza del transporte en, en el área oeste, en el área este, el alza del transporte ilegal en los ilegales, en el pirata, y le hemos pedido al, al director del tránsito que ponga mano firme y que okay. suspenda los certificados de operación luego de realizar todo el tema administrativo, porque no queremos que después apelen o vayan a la sala tercera y tumben la resolución de la sí. autoridad del tránsito y siga el relajo, sino que luego que él realice todo su tema administrativo, le cancele sí. los certificados de operación a estas personas, sean quien sean, si tengan padrinos o no tengan padrinos, porque no claro. puede ser que está recibiendo un subsidio que no reciben ni usted ni yo para eh, y, a, y además aumenta el pasaje sobre pretexto del aumento del ¿Cuántos representantes de los usuarios existen en la junta directiva de la TT? Bueno, son seis usuarios, pero hay, hay un representante por cada provincia y cada comarca. Y usted Nosotros no puede, decir, y usted no puede poner en contacto con ellos porque para los medios de comunicación esas figuras son inexistentes. Nosotros jamás hemos recibido una solicitud de entrevista por parte de un defensor de los usuarios o un representante de los usuarios en la TT. O sea, no están cumpliendo sí, bueno, hay, con hay, su Hay personas que están muy activas que participaron en la mesa de negociación con, con los transportistas eh, y los buses colegiales y hay otros que ya se, es que ya se le vencieron el periodo. Nuestra Gaceta diciendo la ele, que no es una elección, en realidad es selección a la sí. saga, a la suerte está en Gaceta Oficial y el, eso le mando un, hago un llamado a Carlos García, el, el viceministro de Presidencia, que, que okay. hable en la Gaceta Oficial y nos publiquen sí. para nosotros poder continuar esto. Y ojalá que, que más gente se sume, se inter... Por ejemplo, yo, que usé bus por muchos años, incluso para venir aquí a TVN, a la tumba muerto, desde Don Bosco, yo no puedo ser representante de los usuarios porque ahora tengo un carro y la norma no me Ese lo permite. Punto estoy de acuerdo. ¿Y quién dijo Correcto, que yo de vez en cuando no uso transporte? Ya sea para ir a Correcto. Peronomeo, para, para hacer un mandado porque el carro está en el taller. Uno sigue usando transporte. La familia sigue Correcto. usando transporte. Mis, mis compañeros siguen usando transporte. Entonces, ¿Por qué yo y otros que tienen su carrito no pueden, no pueden representar a los usuarios de transporte en este país? Eso no tiene lógica. El solo hecho de que montas un, un taxi o montas un bus o el metrobús, ya eres usuario de transporte. Además, tú convives en las vías con el transporte, por lo cual también puedes aportar a mejorar. Esa, esa norma obsoleta hizo que demoraran meses, meses en que, en que la, la TT pudieran verificar a cada uno de los que se postularon si hasta el quinto grado de consanidad personas tenían eh, transporte. Y se descartó casi al 85%. Imagínese. Entonces, la verdad es que eh, eh, es una norma obsoleta uh -huh. 
que hay que modificarla, ya lo hemos conversado, eh, y, y pudiera ser, ¿por qué no? Pudiera ser alguien escogido por la Defensoría del Pueblo o el, el sí. pueblo más alguien de la Defensoría del Pueblo pudiera participar. Señor Leblanc, una consulta por el caso con el que iniciamos, es el caso del señor Domingo Rodríguez. ¿El señor Domingo Rodríguez tiene derecho a indemnización? ¿Quién debe al final asumir esa responsabilidad? Porque los pronósticos indican que el señor Domingo no va a volver a ser el mismo y va a depender de la ayuda permanente de su familia. Sí, sí eso es la información que yo tengo, sí, tiene una, un, un pronóstico bastante delicado. Eh, mire, él merece una indemnización de la persona y empresa que, por la cual fue agredido. Hablando claro y, y en, en la justa medida y como, y como no me puedo desprender de mi hecho de que soy abogado, eh, la, la indemnización, ahí no cabe una indemnización de parte del gobierno porque no es una acción realizada por el gobierno hacia él. Es una acción, un hecho extracontractual, un una uso de una fuerza antijurídica en contra de él por parte de un trabajador sí, de, una de una empresa transportista. Pero, y es ellos los que deben indemnizarle y deben responder y no es cubrirse, cubrirse a través de abogados y poner recursos en los, en los juicios penales. Pero para que eso ocurra ellos tienen que presentar una demanda. Sí, o en el mismo proceso penal eh, pueden solicitar el resarcimiento civil del daño. Pero ahí, ahí yo hago un llamado a nuestro amigo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, a que eh, se solidarice y hable con claro. algunos colegas. Lastimosamente la Defensoría no puede hacer abogacía pero el sí. colegio sí tiene esa, esa capacidad y que sí pueden representarlos a, a las personas. Ojalá. El problema también es que la, el Instituto de Defensa, de Defensa de las Víctimas está bajo el órgano judicial. El Instituto de Defensa del, del, de Defensa de Oficio, el que defiende al, al, al malhechor, también está bajo el órgano judicial. Entonces, eh, hombre, esto debería ser algo independiente para que pudieran tener un rango de acción mucho Así más es. fuerte. Quiero agradecerle a Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, por estos minutos. Defensor, muchísimas gracias. Hasta la gracias próxima. Gracias. Hasta luego.